Sí, hola, buenas tardes a todos. Estamos eh, partiendo este webinar, eh, también un poco aprendiendo cómo es este sistema, así que tengan un poco de paciencia. Eh, eh, bueno, pr primero darle la, la bienvenida. Hasta el momento tenemos ya varias personas que están, eh, se, se están conectando y hay más de 70 inscritos, así que esperamos que en el transcurso de la presentación y de todos los webinars vayan apareciendo más espectadores en el YouTube. Entonces, ya comenzamos estos seminarios virtuales, donde cada semana vamos a aprender nuevas cosas y discutir, sobre todo sobre los efectos de la pandemia eh, en la salud mental y consumo de sustancias. Para eso tenemos eh, expertos eh, muy importantes invitados a, a, a estas exposiciones, quienes son colaboradores de nuestro proyecto que estamos dirigiendo con la doctora Francisca Román en la UFRO y yo desde la UCN, no sé, todo, un poquito los extremos de Chile. Y este proyecto es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Eh, en este proyecto está, hemos estado trabajando arduamente, no sé, tuve un equipo más, bastante grande con Camila, Daniela, Karina, también Sebastián y, y los colaboradores que van a presentar acá, desde julio del 2020. Eh, ha sido un trabajo eh, bien fuerte y rápido. Eh, el jueves de la próxima semana, el 14, eh, Francisca, Román y Camila van a presentar los resultados de este proyecto en particular que les estoy hablando, donde vamos, vamos a, a mostrar, como les digo, los resultados que hemos obtenido de, de, una genera, de, de una generosa participación de la comunidad de la novena y la cuarta región. Así que ahí vamos a mostrar eh, qué es lo que está pasando en la pandemia. Pero hoy, en particular, tengo el agrado de presentar a nuestro primer conferencista. Él es el doctor Sebastián Peña. Eh, Sebastián es médico cirujano de la Universidad de Chile del 2007, por si alguno eh, quiere hacer el nexo ahí de si lo conoce o no, en, en, en la facultad de la Universidad de Chile. Después de eso, él hizo un magíster europeo en salud internacional en eh, el 2008 y del 2014 al 2017, él ha sido encargado, fue encargado de promoción de salud de la Municipalidad de Santiago y secretario técnico del programa Santiago Sano que desarrolló, entre varias otras cosas, un plan intersectorial contra el consumo nocivo de alcohol. Actualmente, el, el doctor eh, Sebastián Peña está terminando un doctorado, un PhD, en epidemiología en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Y desde allí él está ahora, a, 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 a la, más o menos a las nueve de la noche está él allá en este momento. En Finlandia, él desarrolla estudios epidemiológicos relacionados con las diferencias socioeconómicas y el consumo y daño por alcohol. Sebastián ha liderado una revisión sistemática de políticas de alcohol en Chile y recientemente esta, esta revisión fue publicada en, una, en la prestigiosa revista Addiction. Y además ha publicado más de 25 artículos científicos, ha editado libros y capítulos de libros. Y otra cosa bien importante, que el año pasado, iba a decir este año, el año pasado, 2020, él ganó el premio de epidemiólogo joven del año, otorgado por la Sociedad de Epidemiología de Finlandia, con el tercer artículo de su doctorado. O sea, con todo esto le digo que tenemos un muy experto eh, conferencista hoy día y estoy muy agradecida de que haya aceptado nuestra invitación y de exponer hoy día de políticas de disponibilidad de alcohol durante la pandemia y nuevas oportunidades para su control. Muchas gracias Sebastián y es todo tuyo a la pantalla. Muchas gracias Paola por la presentación. Eh, bien, entonces, eh, en el día de hoy les voy a, vamos a conversar, eh, espero que sea algo que vayamos construyendo un poco juntos, eh, sobre las políticas de alcohol o la relación entre alcohol y la epidemia de COVID-19 y eh, cómo esto representa quizás nuevas oportunidades para el consumo y el control de alcohol. Eh, y en, en particular me gustaría hablar de estos, de estos tres temas. El primero es... Eh, 
pensar un poco en conjunto cómo quizás la, la pandemia de COVID podría afectar el consumo de alcohol, eh, cuáles serían los mecanismos que, que operan entre la, la pandemia y el consumo de alcohol. Lo segundo sería identificar qué tipo de políticas pueden los estados y otras unidades subnacionales, eh, como municipios o estados eh, regionales o regiones, o en regionales, pudieran implementar para disminuir el consumo de alcohol durante esta pandemia. Y lo tercero es un poco ver cómo nosotros podríamos evaluar los efectos de, esta, de, de manera eh, causal, en el fondo, cómo evaluar los efectos causales de la pandemia y de, esta, de, la, de la pandemia en general y de las políticas específicas contra la pandemia y contra el consumo, para disminuir el consumo de alcohol. Y vamos a cerrar haciendo una pequeña conclusión de lo que hemos visto. Eh, y como antecedentes generales, bueno, la pandemia de COVID-19 es, es y continúa eh, diseminándose en todo el mundo. El primer caso se reportó en China hace un año, eh, un poquito más de un año, el 31 de diciembre, o los primeros casos, eh, a pesar de que probablemente están apareciendo un poco antes. Y a la fecha hay alrededor de 88 millones de casos en todo el mundo y casi 2 millones de falle fallecidos. Y la región de las Américas, eh, considerando las regiones de la OMS, ha sido una de las más golpeadas, y especialmente América Latina, eh, donde a pesar de tener el 8% de la población, concentra el 30% de las muertes por COVID. Así que nos ha tocado durísimo, eh, con una gran cantidad de casos, pero además con una muy alta mortalidad. En la gran parte de los países de América Latina, aunque algunos han estado mejor que otros. Así que desde ese punto de vista es, es importante mirar este problema desde el punto de vista latinoamericano, no solo eh, lo que más seguimos un poco qué está pasando en Estados Unidos o en el Reino Unido. Y eh, digamos que la, el efecto, la relación que podría tener la pandemia en, de COVID y el uso de alcohol es una relación compleja, porque hay varios factores operando al mismo tiempo. Y los vamos a tratar de ir eh, desagregando para tratar de entender cuál podría ser el efecto que podría tener la pandemia en el consumo de alcohol. Lo primero es que una pandemia global, eh, donde varias dimensiones de la vida social y, y, y del bienestar se ven, se ven alteradas. Entonces la pandemia en sí mismo tiene un efecto en el, podría tener un efecto en el consumo de alcohol. Eh, lo segundo son las políticas que los gobiernos adoptan para abordar la, la pandemia que no son, no son la, la pandemia misma, sino que son las cosas que los gobiernos hacen para tratar de abordar el tema, para poder disminuir la cantidad de casos, reducir las muertes. Y lo tercero sería eh, las políticas que adoptan los gobiernos para reducir el consumo de alcohol y el daño por alcohol durante la pandemia de COVID, o que afectan el alcohol como una medida indirecta para ayudar en el control de la pandemia, que también es algo que, que vamos a ver después que, que se hace como, como una cosa como coadyuvante, en el fondo, para poder disminuir los casos y disminuir la movilidad en las distintas ciudades. Entonces, quería probar, eh, es un poco distinta esta forma de, de interactuar, pero quería probar si eh, podrían ustedes, los que están eh, en este momento en la audiencia, sugerir algunas maneras en que se podría relacionar la pandemia de COVID con el uso de alcohol sin considerar las políticas, sin considerar las cuarentenas o los cierres de colegios, sino que solamente la pandemia en sí misma que pudiera afectar el uso de alcohol. Eh, voy a dar como un minuto para si alguien que está en la audiencia quisiera dar alguna idea de... Entiendo que hay un pequeño desfase mientras, entre que yo hablo y ustedes lo escuchan en YouTube, pero aún así voy a dar algunos minutos para... O, o un minuto, bueno, un poco más que eso, para, para ver si se le ocurren a ustedes o se sugieren a ustedes algunas algunos mecanismos a través del cual la pandemia podría afectar el uso alto. Ajá, Pablo sugiere la soledad. Uh -huh. Depresión, muy bien. Ah, qué bueno, está funcionando, qué bueno. Incertidumbre, angustia, estrés social. 
desesperanza, incertidumbre, uh -huh. Ok, entonces una de las consecuencias, piensan ustedes, que sería a través como en el fondo de la, de la salud mental, o el efecto que podría tener la pandemia en la salud mental. Eh, como un evento estresante eh, para distintas personas, por distintos motivos. Y que conlleva todos estos sentimientos, ¿no es cierto? La angustia, la desesperanza, la incertidumbre. Súper. Uh, entonces voy a avanzar un poquito en la diapo. Estas son las que yo tenía, ¿ya? Eh, como ven, también yo había pensado en, en, el, en el tema como de un evento estresante agudo. Y vamos a conversar un poco cómo, cómo se podría entender eso también. Uh, otra cosa que, que, que a lo mejor no, no había mencionado eh, es el tema de que el COVID afecta a la economía, ¿ya? Eh, y el efecto de las crisis económicas en el consumo de alcohol no es tan directo como uno podría pensar, porque normalmente con las crisis económicas disminuye la capacidad de pago que tiene la gente. Uh, hay menos, menos recursos disponibles, y, en, y con eso disminuye la capacidad de comprar alcohol. Entonces uno podría pensar que ese efecto es negativo, aunque podrían haber otras cosas a través del estrés, en el fondo, que aumenta en el consumo de alcohol. Y... Y luego un tercer aspecto que lo vamos a conversar tiene que ver con el COVID mismo, ¿ya? O sea, de estas 88 millones de personas que han tenido COVID, eh, de la, de la, de la, del efecto que podría tener la sociedad, las muertes relacionadas con COVID, y algunos efectos fisiológicos que podría tener el COVID que podrían impactar el consumo de alcohol y probablemente reducir. Así que vamos a conversar un poco brevemente de estas tres. Si hay alguna otra cosa que a ustedes se les va ocurriendo, eh, pueden preguntar, ¿sí? Yo la presentación se las puedo mandar, eh, y también le, si quieren les puedo mandar el link con, con los estudios que tengo registrados, así que no hay ningún problema con eso. Eh, partamos por la crisis económica, ¿ya? Y acá tengo tres ejemplos de situaciones. La primera en Estados Unidos, en el lado derecho, esta es una portada del New York Times de, de marzo del 2020, donde el gráfico amarillo, no sé si ven el cursor, pero el gráfico amarillo muestra la cantidad de solicitudes por seguros de desempleo semanales. El que se ve acá es la crisis subprime. Y el que se ve en el lado derecho es esta columna gigante, que son las, crisis, las solicitudes eh, por seguro de desempleo eh, durante la pandemia de COVID. O sea, estamos hablando de alrededor de 3 millones de, de, de solicitudes. Así que eh, estamos en una, en una situación casi sin precedentes por los efectos que podría tener. Y ustedes pueden ver acá eh, las predicciones de octubre del, del IMF, del eh, Fondo, Inter Fondo Monetario Internacional, en donde el efecto que va a tener el COVID durante el año 2020 eh, va a ser de una contracción económica en casi todos los países, afectando de mayor manera las economías avanzadas, que se refieren a los países de ingreso alto, y un poco en menor, menor medida a, las, a, las, a los mercados emergentes y países en desarrollo. Eh, especialmente porque muchos países han logrado, de las economías emergentes, han logrado manejarlo de mejor manera que los países desarrollados. Y acá en chiquitito, eh, al fondo, abajo, se ve lo que decía en el diario El Pulso hace como dos días, que los afiliados sin ahorro en Chile eh, llegan a los 3 millones de personas que no tienen, que se quedaron sin cuenta, sin, sin ahorro en sus cuentas de, de pensiones. Y eso significa que, si bien el efecto del, de, económico del COVID a lo mejor va a ser transitorio, eh, cuando los gobiernos no han logrado adoptar medidas para apoyar esta pérdida de ingresos que, que tienen los ciudadanos, eh, y han ocupado estrategias en donde la gente eh, a, recurre a sus propios recursos, ya sea a fondo, ahorros de fondos previsionales o a, ahorros de algunos otros eh, motivos que puedan tener, eso puede tener efectos a mayor, a mayor plazo, no solamente algo transitorio y que el próximo año ya empieza a estar todo bien. Eso es lo primero. Lo segundo es el estrés, o como ustedes decían, eh, estos sentimientos de angustia, incertidumbre, soledad. Eh, y la relación del estrés, el estrés es un concepto complejo, eh, en donde hay uh, áreas de evidencia, por ejemplo, estudiando eh, eventos adversos durante la infancia, otras que tienen que ver con estrés psicológico o estrés laboral. Eh, en este caso, el estrés que produce una pandemia eh, es lo que se llama eh, eventos estresantes agudos a nivel colectivo. 
¿ya? Y existe eh, una muy buena revisión que publicó Catherine Kitts hace como 10 años ya, que se llama Estrés y Alcohol. Es una revisión no sistemática, pero es de, de muy buena calidad, que se llama Epidemiologic Evidence. Y acaba de salir, eh, hace un par de meses, este estudio en la revista Cell, eh, sobre la, la, la evidencia que existe del estrés en, y alcohol en modelos animales. Y acá abajo eh, les dejé dos referencias de estudios. Los estudios clásicos de eventos estresantes eh, son habitualmente en terremotos, sobre todo en Japón, porque tienen muchos terremotos y buenos equipos de epidemiólogos. Eh, pero también muchas cosas hay sobre huracanes en Estados Unidos y eventos como, por ejemplo, el 11 de septiembre, los ataques terroristas, que también eh, son eventos estresantes agudos y, y evalúan el efecto que tiene ese, ese evento en el consumo de alcohol. <risa> y por último, hablemos un poco del COVID como, como, como fenómeno clínico, eh, considerando que tenemos 90 millones de infecciones en el mundo, 2 millones de personas fallecidas, eh, es posible que los eventos transitorios del consumo del, debido al, al mismo COVID, o sea, de estar en, enfermo con COVID durante algunas semanas, eso impacte en el consumo de alcohol. <coughs> Hay gente que escribe que, que tiene mucho malestar físico y por lo tanto uno esperaría que el consumo de alcohol disminuyera durante ese periodo. Pero además eh, se ha empezado a describir eh, algo que se llama post-COVID-19 o long COVID. Se refiere a personas que que siguen teniendo síntomas después de un periodo de tiempo. Habitualmente después de tres semanas, eh, y, y cuando ya se llama COVID crónico, eh, cuando ya se mantiene después de 12. Y eso ocurre en alrededor de un 10% de las personas que, que dan positivo para el examen, tengan o no síntomas, y alrededor de un 50% de las personas que son hospitalizadas y que después eh, salen, salen dados de alta. Y si estamos pensando en 90 millones, que es ahora, pero esto podría aumentar, eh, sobre todo en las curvas de pieles que se están viendo en Europa y en Estados Unidos, estamos pensando en una gran cantidad de población. Y lo último tiene que ver con los efectos de la pérdida que el COVID podría producir eh, a través del, de la pérdida de, de, de vida, en el fondo, de, que la, que, de fallecimientos que afectan de, en parientes, amigos, eh, familiares que están cerca de, de uno, eh, que eso también puede producir un efecto directo, no, eh, a través de la, no solamente estrés, sino que también un dolor, digamos, más directo. Entonces nuestro mapa conceptual, en el fondo, de cómo el COVID podría influir en el, en el consumo de alcohol, se empieza a complejizar, ¿ya? Y el efecto de la crisis económica se traduce en pérdidas de ingresos, en pérdidas de trabajo, en aumento de la precariedad laboral, eh, que también disminuye la capacidad de las personas de consumir, de comprar alcohol, y por lo tanto quizás va a disminuir el consumo de alcohol por eso mismo. Eh, estos eventos agudos estresantes aumentan los niveles de estrés y podrían aumentar el consumo de alcohol, y todas estas experiencias de COVID, ya sea un efecto transitorio a largo plazo o el duelo asociado a la pérdida de algún familiar o ser querido, eh, podrían impactar también en el consumo de alcohol. Y es por eso que al principio de la pandemia, eh, en los primeros papers que empezaron a salir, eh, les costaba a los expertos e investigadores aventurarse con qué es lo que iba a pasar con el consumo de alcohol, porque hay muchos factores que están eh, interactuando de maneras que no, que no tenemos to, 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 tan claro cuál podría ser el efecto. Así que es un mapa bastante complejo, el, el, solamente el de COVID, sin pensar en las acciones de los gobiernos. Ahora, lo segundo son las, los efectos que podría tener eh, el, la, la, las políticas contra, el, contra la pandemia del COVID. ¿Ya? Muchos de los efectos que tiene, el, si ustedes piensan que fuera, por ejemplo, una, una pandemia de influenza, eh, en donde no se toman las medidas que se han tomado con el COVID, a lo mejor los efectos eh, sociales serían súper distintos. Entonces, eh, son cosas más o menos distintas, conceptualmente son, son aspectos distintos. Y dentro de las, de las respuestas políticas, eh, nosotros hemos propuesto esta taxonomía en el proyecto que se llama Polimap, en donde divide las intervenciones en cuatro grupos. La primera son intervenciones para reducir la transmisión viral, en el fondo para controlar el virus, eh, la cantidad de virus o de personas infectadas con el virus que están en un momento, eh, y eso, usando una analogía que se, que se ocupó en algún momento, se refiere a aplanar la curva. Eh, lo segundo son intervenciones para aumentar la capacidad del sistema de salud, fortalecer la capacidad de camas críticas, aumentar la cantidad de personas haciendo testeo y trazabilidad, etc. Y eso se, lo hemos conocido como subir la línea o 
eh, cosa de que la curva no logre eh, colapsar el sistema de salud. Hay otras intervenciones que buscan mitigar las consecuencias de la pandemia y de las intervenciones que los gobiernos adoptan, y tienen que ver con medidas, por ejemplo, para fortalecer la protección social, eh, para apoyar a emprendimientos, eh, renegociar deudas que puedan tener los estados, etc. Eh, y lo tercero y lo cuarto son el, el, políticas de gobernanza, que tienen que ver con acciones y decisiones para readministrar el poder y los recursos. Por ejemplo, la declaración de estado de emergencia o eh, redistribuir recursos, digamos, en un país razonable de la Fuerza Armada al sistema de salud. Eh, y en ese sentido, las políticas que han adoptado los gobiernos han impactado fuertemente en la vida de los ciudadanos. ¿Ya? Y eso acá lo resumo como una reorganización de las rutinas y las interacciones sociales. Y eso se da en distintos ámbitos de la vida cotidiana, en el cierre de colegios, por ejemplo, o en la aplicación de medidas de distanciamiento social en los colegios, y aquí podemos ver estos niños en Francia que solamente pueden jugar eh, cada uno en su, en su pequeño cuadrado, sin, sin tocarse tanto bastante lejos cada uno del otro. Eh, el efecto que ha tenido el trabajo remoto en, en, la, en las relaciones de, la, de muchas familias, y también de personas que viven solas, eh, y acá vemos a alguien eh, en el Perú que está tratando de trabajar y al mismo tiempo eh, mantener el, el, las rutinas de la casa, eh, en la forma en que interactuamos con otros, y especialmente con los adultos mayores, o el efecto que tiene el cuidarse de las interacciones con los adultos mayores, y eso, el, y eso cómo afecta las relaciones con otros. Y acá vemos una persona que está tratando de hacer como actividad física a distancia con, en, en, sin, sin, sin tocarse con, con el profesor. Y acá una de las, de las fiestas a las que estuve, eh, eh, eventos sociales en Zoom. ¿ya? Así que eh, estos no son efectos directos de la pandemia, sino que son eh, consecuencias de las políticas públicas que se van adoptando eh, para la pandemia del, contra la pandemia del COVID que alguna, algunos países las tienen, otros no, y va mucho, o depende mucho de la, de la forma en que se van adoptando las políticas y los momentos de la pandemia. Sin duda, la, la política que estaba en el centro de, del abordaje de esta pandemia, que es algo totalmente nuevo, eh, son los, eh, lo que se llama lockdown, ¿ya? Eh, o toques de queda, o en inglés se llama stay home orders, como instrucciones para quedarse en la casa. Eh, no son ex exactamente cuarentenas, porque la palabra cuarentena se refiere a personas que podrían haber estado expuestas al virus y se encierran para prevenir que, o, o para saber si van a desarrollar o no la enfermedad eh, y no contagiar a otros. En este caso, no, la palabra cuarentena no es, no es un término correcto técnicamente, eh, pero se refiere a encerrarse eh, y no tener eh, tanta interacción con, con otras personas. Eh, Ocupando la, la taxonomía de HUD, que es una taxonomía que se ocupa en políticas públicas, eh, estos lockdowns han sido de, de, de dos tipos, en el fondo cuando eh, han sido eh, ordenados por la autoridad, donde se llama authority, o han sido recomendados o sugeridos, donde por ejemplo países como Suecia le han recomendado a sus ciudadanos que se queden dentro de la casa, que trabajen de, de sus casas, que los niños eh, tengan medidas de distanciamiento social en el colegio, que es súper distinto, que es decir, nadie puede salir de su casa sin un permiso en una notaría, o en una comisaría virtual. Y eh, la medida en que los países, o la, el, el nivel de aplicación, o la posibilidad de pedirle o de hacer que, sus, que los ciudadanos se queden dentro de sus casas, tiene que ver con muchos determinantes estructurales de la salud. Es eh, con la estructura de los mercados laborales, eh, mercados como los de América Latina tienen muchas más personas trabajando a cuenta propia, trabajadores eh, que no tienen un contrato y que por lo tanto lo que ellos venden o hacen en el día es lo que van a ganar. Tiene que ver mucho con la infraestructura digital, el acceso a, a, a las tecnologías, no sé si nuevas, pero tecnologías de acceso a, a internet, posibilidad de trabajar, de trabajar en manera conjunta, etc. Y con la estructura productiva de un país, un país que, que evidentemente vende materias primas, eh, si, no, si no la extrae no trabaja, en cambio un país que vende servicios a lo mejor es más fácil que pueda reorientar su manera de producción eh, a una modalidad remota. Tiene que ver con el diseño de las políticas también, eh, porque una política bien diseñada eh, tiene potencialmente la capacidad de ser más efectiva. Una política que no está tan bien diseñada, eh, no tiene, aunque sea bien implementada, no va a funcionar. Por ejemplo, el caso en Chile, en donde si bien se decreta la cuarentena, pero se le dan a los ciudadanos eh, muchísimas posibilidades para que ellos puedan pedir permisos para salir, eso finalmente por diseño 
debilita la, la, el impacto de la cuarentena porque finalmente eh, la movilidad o el impacto en la movilidad es muy bajo. Y lo último es la implementación. Efectivamente, si los ciudadanos son capaces de, de, eh, de seguir las instrucciones, ya sean mandatadas o sugeridas del, del, del gobierno, tiene que ver mucho también con toda esta estructura de determinantes sociales, pero también con la confianza que tengan en, en su en sus gobernantes y eh, muchas otras cosas que quizás no son tan tangibles. Y por último el tiempo, porque eh, la duración de la cuarentena afecta mucho la, la capacidad que tienen las personas de, de adherir con ella, pero también el tiempo de la epidemia, en eh, donde algunos momentos de la pandemia van a estar, eh, los casos van en aumento y por lo tanto la gente entiende que, que hay algo que amenazante y por lo tanto se quedan en sus casas y en otros momentos va en disminución, por ejemplo, y se crean falsa sensación de que las cosas están mejorando y la gente eh, no siente esa necesidad, digamos, de adherir a la cuarentena. Y todos estos efect efect efectos impactan en el consumo de alcohol, de alguna manera. También hay que pensar que eh, los efectos son diferenciales para distintos grupos de la población. Y tenemos, eh, hay di muchas diferencias de género, sobre todo en cómo se distribuyen los cuidados, en efectos en distintos grupos etarios, en, en distintas personas de nivel socioeconómico. Eh, la forma en que la las personas viven, si uno vive solo o con con familia o con compañeros, eh, afecta bastante cómo afecta la pandemia y las políticas del consumo de alcohol y la densidad eh, dentro de los hogares. Y también los efectos pueden ser muy distintos en grupos de riesgo o también en trabajadores de la salud, por ejemplo. Así que eh, también hay, hay argumentos como para mirar a, en grupos poblacionales especiales eh, y no solamente en la población general. Ahora, Conversemos un poco de qué se sabe de los efectos de la pandemia en el uso de alcohol. Hasta ahora no han salido revisiones sistemáticas, eh, publicadas al menos, y, y eh, han salido muchos estudios, eh, pero muy, muy variables en su calidad y, en, y en, en la población a la que representan. La mayoría de estos estudios son de Europa, eh, especialmente del Reino Unido, eh, pero también hay de Francia, de Italia, Polonia, República Checa. Eh, algunos fuera de Europa, pero muy poco. Eh, algunos en Australia, Nueva Zelanda y en Estados Unidos, y fuera de esos países, eh, casi ninguno, ¿ya? Así que eh, América Latina, yo no he encontrado ninguno, al menos, eh, al menos, al menos en, en PubMed, que, que, que hice una revisión sistemática, puede que hayan en otras, en otras bases de datos, eh, o en preprint, o algún otro tipo de publicación, pero en general, como gran parte de la literatura de adicciones está bastante sesgada a países anglosajones y de alto ingreso. En general, lo que muestra esta literatura es que el, eh, el consumo de alcohol pareciera haber aumentado, eh, que alrededor de 20 o 30% de la población ha aumentado el consumo de alcohol durante la pandemia del COVID, considerando un periodo pre-pandemia versus eh, durante la pandemia con o sin cuarentena. Eh, y voy a conversar con los, les voy a mostrar tres estudios que me parece que son interesantes, están bien diseñados, eh, y que sería bueno que los, que los conversáramos. El primero eh, es un estudio que salió publicado en Addiction hace un par de meses, eh, es de un grupo de UCL, y ellos han seguido, ocuparon datos de una encuesta que se hace de manera mensual, eh, representativa de la población de Inglaterra, tiene un N de alrededor de 20.600, 20, que es bastante bueno, y en el fondo el diseño es un estudio antes y después, antes de la pandemia versus la pandemia con el lockdown. Eh, entonces ellos hablan de COVID lockdown, COVID-19 lockdown, pero en realidad no son capaces de diferenciar el, efe, el efecto del, de la cuarentena con el COVID. Uh, están, están juntos en este caso. Y lo que ellos observaron es que la prevalencia de personas que los definen como eh, bebedores de alto riesgo aumentó de un 25% a un 38%, y, pero también aumentaron los intentos de cesación, uh, de un 15% a un 28%. O sea, la gente aumenta su consumo de manera riesgosa y al mismo tiempo intenta disminuir. Eh, el segundo estudio también es del Reino Unido, de un grupo de Glasgow. Ellos ocuparon otra, otra encuesta que también es muy buena y que eh, se llama el UK Household Longitudinal Study, también tiene un N bastante grande. También ocupan un diseño antes y después, pero en este caso considerando abril 2020, un poquito después que el estudio de Ericsson. Y eh, en este caso también evalúan no pandemia versus pandemia más lockdown, porque el, el primer eh, lockdown del Reino Unido estuvo como entre marzo y abril, eh, y hacia fines de abril empezó a eliminarse. 
ocuparon la UDC, que es una medida eh, bastante eh, conocida para valorar el consumo de alcohol. Ellos describen que el consumo episódico excesivo, o sea, la cantidad de personas que reportan consumir más de seis unidades en una, en una ocasión, más de una vez al mes, aumentó en, de 10% a 16%, y la frecuencia de consumo aumentó de 13 a 22%. O sea, la gente pareciera estar consumiendo con mayor frecuencia, y algunos de esos eventos eh, con, en mayor cantidad. Y finalmente, eh, en este caso, eh, es un estudio distinto en, en Italia, en donde ellos evalúan cuál fue el efecto antes eh, y después, durante el lockdown, o sea, durante la cuarentena, y después de, abrir, de la apertura en Italia. Uh, como Italia en su primera tuvo una gran primera ola, entonces tuvieron una cuarentena bastante prolongada, muy dura, y ellos evaluaron las, uh, las hospitalizaciones debido a abuso de alcohol en pacientes de 13 a 24 años, en uno de los hospitales de Trieste. Por lo tanto, la cantidad de, de ingresos son, es bastante pequeña. Y ellos evaluaron... Es interesante porque comparan el periodo antes y después, pero además comparan con el 2019. Comparando durante el mismo periodo del 2020, ven que aumenta de un 0.88, en el periodo durante el lockdown había una sola, un solo ingreso de 117, y después del lockdown aumenta a 11.3, y son 25 ingresos de 221 en total. Y comparando con el año 2019, eh, en ambos periodos hay una disminución de la cantidad total de ingresos hospitalarios, y son alrededor de 600. Eh, o sea, durante, el, durante la pandemia, tanto el lockdown como después, la cantidad de consultas o, o de ingresos hospitalarios disminuyó muchísimo, pero la proporción de, de ingresos que tenía que ver con abuso de alcohol era alrededor de un 3%. O sea, el, el, eh, predominaron en el periodo post-lockdown la cantidad de consumos de alcohol. Eh, en, en adolescentes, tiene que ver ya sea con que en este caso probablemente con que después del lockdown eh, estos chicos de 3 a 24 años aumentaron su consumo y, y, y a lo mejor muchos de ellos terminaron intoxicados, eh, pero también podría ser en otro tipo de patologías que la gente pospuso eh, acceder a los sistemas de salud para poder, por, por, por miedo a, a infectarse. Y estos estudios son... Eh, entregan buena inferencia porque son representativos de poblaciones nacionales o de cohortes, eh, a diferencia de muchos de los estudios que han, que han salido, que son en general encuestas online, donde eh, la universidad recluta personas que con, contacta a través de sus redes sociales, de Facebook, Twitter, y por lo tanto uno no sabe quién representan, uno no sabe quiénes son estas personas, y que pueden ser muy distintos de la población en general. Lo segundo es que tienen muestras repetidas, ya sea eh, estudios de muestras eh, transversales repetidas o longitudinales. Eh, y la tercera fortaleza es que evalúan el consumo de alcohol antes del 2019, pero de manera no retrospectiva, sino que son encuestas que tienen datos de antes y aprovechan de, de sacar una nueva, una nueva recolección de datos durante la pandemia. Y eso implica que a las personas no le estamos preguntando cómo era su consumo antes de la pandemia, que a lo mejor podría el, el, la, la capacidad de recordar cómo era mi, el consumo en noviembre del año pasado, no siempre es tan fácil o podrían haber sesgos de memoria en, esa, en ese recuerdo del consumo de alcohol. Y lo último es que ocupan indicadores de, de consumo de alcohol que son ampliamente utilizados en la literatura de adicciones, y en vez de reportar solamente si algún porcentaje, qué porcentaje de la población reporta un aumento o un, una disminución, que es lo que muchos otros estudios eh, reportan, pero que en realidad no es muy informativo. Hablemos un poco de las políticas que los estados pueden hacer para reducir el consumo de alcohol durante la pandemia de COVID. Eh, quizás... Eh, lo conocen, pero en general, eh, en, en la literatura de alcohol, eh, las políticas más costo efectivas para reducir el consumo tienen que ver con eh, reducir la disponibilidad, eh, ya sea a través del número de puntos de venta o de los horarios de venta, eh, políticas de precios eh, para hacer el, 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 los, las bebidas alcohólicas más caras o más difíciles de, de comprar, y eh, políticas de marketing, ¿ya? Eh, disminuir el marketing de la industria productora de bebidas alcohólicas. Y dentro de otras políticas también están las intervenciones breves, el tratamiento de, de pacientes con trastornos por uso de alcohol, y eh, políticas para, con el, para disminuir el manejo con el, con, bajo la influencia del alcohol, dentro de muchas otras. Pero en general las, las, más, las más efectivas son las primeras tres. Eh, y eso está como dentro del abanico en el fondo que los estados podrían tomar 
eh, para, para abordar el consumo de alcohol durante la pandemia. Eh, hay varios, muchos países, eh, o un número razonable de países que han adoptado una prohibición total de la venta de alcohol. Eh, en algunos casos ha sido para disminuir el consumo de alcohol y el daño, por ejemplo, para prevenir el colapso de la red hospitalaria. Eh, en otros casos ha sido como una manera para facilitar a sus ciudadanos eh, permanecer en, su, en cuarentena o obedecer a las cuarentenas. Entonces, muchos de estos casos eh, están asociados a las cuarentenas también. ¿Ya? Así que no, no es muy fácil muchas veces de separar el efecto de que pueden tener eh, la, la prohibición de venta con la cuarentena. El, el país más, más eh, conocido en esto es Sudáfrica, porque ya lleva tres eh, prohibiciones de venta totales. Pero también lo han hecho en algunos periodos de la pandemia eh, India, Tailandia, Sri Lanka, Botswana, Lesoto, Namibia y Panamá. Eh, no hay en este momento no tenemos revisiones sistemáticas de las políticas de, contra la, que han adoptado los países en este sentido. Así que estos son más bien como recopilaciones anecdóticas, eh, y fundamentalmente hay una parte del trabajo que estaba haciendo el profesor Charles Parry en Sudáfrica, y, y él es el, el que tiene como más al día de cuáles han sido los países que han adoptado estas políticas. Pero también no siempre son los estados los que pueden tomar decisiones, sino que muchas veces los niveles subnacionales, eh, como las regiones, o en otros países se llaman estado o distrito, eh, o los municipios pueden adoptar políticas para restringir el consumo de alcohol. Y esta es una, una tabla de la ley 19.925 de ley de alcoholes de Chile, donde se muestran los tipos de venta de alcohol, eh, los tipos A son las botillerías, eh, y los tipos C son los restaurantes, que serían los más, los más frecuentes. Y ustedes pueden ver que eh, el, en, en Chile el horario es bastante amplio, habitualmente de 9 o 10 de la mañana hasta 4 o 5 de la mañana, y eh, este aumenta durante los sábados y los fines de semana. Así que, en ese sentido, los municipios tienen bastante espacio para restringir los horarios de venta de alcohol, porque ya son bastante permisivos y de los, eh, mucho más que en, que en otros países desarrollados. Eh, y acá, algunas de las experiencias que ha tenido algunos de, de los municipios. Eh, ya, estoy tratando de revisar las preguntas, pero es un poco difícil para... Así que voy a hacer una pausa y voy a leer las preguntas que tengan, ¿ya? Eh, en Chile, eh, algunos municipios han adoptado políticas para disminuir el consumo de alcohol, no está, esto lo que estoy contando es casi información anecdótica de, de comunas que yo conozco o de que he sabido que han adoptado políticas, eh, así que habría que hacer un trabajo un poco más sistemático de revisar esa ordenanza, las discusiones de los consejos para entender cuáles son las políticas en el nivel más fino, pero también cuáles son las motivaciones por las que los municipios adoptan este tipo de, este tipo de, de políticas, ¿sí? Mm. Ok, ya vamos a ver las preguntas al final. Eh, pero hay algunos ejemplos, por ejemplo en Arica, eh, restringieron la venta, uh, como les decía, habitualmente es de 10 a 5 de la mañana, acá la dejaron de 10 a 6 de la tarde, y los sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde, de, a 3 de la tarde. ¿Ya? O sea, hay una reducción importante, muy, muy importante, eh, de la disponibilidad del consumo de alcohol. En, en Iyapel, eh, que yo creo que es la comuna que ha, que ha tomado las medidas más, otra, una, una de las comunas que ha tenido medidas muy, muy radicales, eh, prohibió la venta después de las 7 de la tarde. Eh, en Iquique han, han prohibido las ventas de botillería, eso es lo que han hecho algunas comunas. Eh, no es tan buena idea porque los botilleros en general se organizan y se sienten eh, discriminados en, en verse los, los supermercados o los restaurantes. Eh, pero en, tanto en Iquique como en Valparaíso se han restringido las ventas en botillería en particular. Y en la cisterna eh, también prohibieron la venta dos horas antes de la, del toque de queda. Así que eh, seguramente hay muchos otros municipios que han adoptado este tipo de políticas. Eh, uno podría de manera sistemática revisar las ordenanzas municipales que quedan registradas en la biblioteca del Congreso Nacional, pero no están todas. Así que también habría que hacer una búsqueda un poco más informal eh, a través de medios de comunicación y otro tipo de cosas. Pero en general podemos concluir que a lo mejor hay dos tipos de políticas que se han adoptado en Chile a niveles subnacionales, porque a nivel nacional no se ha adoptado ninguna política. Eh, la primera es 
eh, prohibir la venta completa, o sea, restringir la venta de todo tipo de, de locales de venta. Y la segunda es eh, abordar específicamente algún tipo de local. En este caso, pareciera ser que eh, ventas para consumo fuera del local o específicamente botillerías. Se quedó pegado, por eso lo estoy... Ahí sí. Eh, bueno, y si, si quería preguntarles si alguno de ustedes conoce, si los que están acá participando conocen de otro tipo de... de un, de lugares, de municipios, de regiones que hayan, que hayan tomado decisiones en este sentido. Si pudieran compartir, les, les, les voy a dar un minuto y voy a aprovechar de, de, de leer las preguntas que han hecho. Si alguien conoce otros municipios en Chile o en otra parte que hayan hecho este tipo de, de políticas para reducir el consumo de alcohol durante la pandemia de COVID. Bueno, si, si alguien se, le, se acuerda de algún otro municipio, eh, lo comentan por el chat, así para saber también. Entonces pareciera eh, que de todo el abanico de posibilidades que tienen tanto los estados como, como las unidades subnacionales, pareciera ser que lo que los países han tratado es disminuir la disponibilidad del alcohol. Ese es el... Eh, eh, ¿Podrían haber cambios en, la, en, la, en, los, en los precios, por ejemplo, eh, o, o en las políticas de marketing? Pero parece que no han habido, eh, al menos que yo, que yo conozca. Y una de las cosas que uno podría preguntarse tiene que ver con eh, los pacientes que tienen algún tipo de trastorno por uso de alcohol, o dependencia de alcohol, o como se llama antiguamente alcoholismo. Eh, porque sabemos que tanto el acceso como la utilización de los servicios eh, para tratar este, este tipo de, de patología, eh, probablemente se ve afectado por la pandemia de COVID y hay muchos reportes de aumentos de accidente vascular, infarto, eh, bastante otros tipos de, de desenlaces que tienen que ver con que la gente tiene miedo de consultar para no infectarse. Eh, también podemos suponer que el, tanto la pandemia como las cuarentenas podrían aumentar los síntomas de, eh, de abstinencia y, y empeorar en el fondo los resultados de estos pacientes. Y han habido varias expresiones de preocupación en, en varias de las revistas relacionadas con, eh, con adicciones, pero también con trastornos digestivos. Y hay esta, 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 esta guía, este alineamiento de la Sociedad Americana de Medicina de Adicción, pensando en cómo, cómo reforzar los servicios para estos pacientes. Algunos papers que se han publicado describiendo cómo han ido evolucionando o cambiando los consumos de alcohol y, lo, y los síntomas de, de pacientes que, que tenían que eh, estaban dentro de, en tratamiento dentro de algunos centros, pero en general eh, yo no conozco ninguna política que han adoptado los países. Eh, así que todavía queda mucho, o sea, queda, muy, queda mucho espacio de política pública para pensar en cómo la pandemia podría afectar el consumo de alcohol, y queda también eh, mucha experiencia por recopilar, que como les decía, muchos de estos recuentos son anecdóticos, se leen en medios de prensa, pero hasta ahora no han habido esfuerzos sistemáticos para... Eh, describir de y recopilar ese tipo de, de, de políticas. Y lo último, eh, muy brevemente, es contarles un poco cuáles podrían ser los enfoques metodológicos que podremos hacer para evaluar estos efectos causales. Entonces, ustedes ten, tenemos tres tipos de preguntas. La primera, como lo conversábamos inicialmente, era cuál habría sido el efecto de la pandemia, propiamente tal en el consumo de alcohol. 
y en ese caso la intervención, entre comillas, sería, o el experimento natural sería la pandemia, y la comparamos con no pandemia. Eh, la segunda pregunta que podríamos tener es el efecto específico de la cuarentena, y ahí tendríamos que, lo más probable, es comparar en un lugar que tenga pandemia, pero no cuarentena, y los cambios en el consumo de alcohol o la disponibilidad de alcohol, eh, en donde la intervención o nuestro experimento natural sería, por ejemplo, la prohibición total de venta de alcohol, y la comparación sería eh, un lugar con pandemia, pero sin prohibición de venta de alcohol. Idealmente, en el mundo ideal, eh, lo que nosotros podríamos hacer es eh, aleatorizar, seleccionar de manera aleatoria, quién va a recibir un, una región o un grupo de personas va a recibir COVID y el otro no, y, y comparar, elegirlo al azar y comparar de manera, eh, comparar cómo sería el consumo de alcohol en cada uno de estos dos grupos. Eh, obviamente eso es imposible, entonces tenemos que encontrar algunas estrategias que nos permitan llegar a una inferencia causal similar a si, esta, si estos grupos hubieran estado electorizados, eh, pero eh, ocupando otro tipo de estrategia. Entonces para esto se ocupa algo que se llama la, eh, la, la estrategia de outcomes potenciales, o, o de desenlaces potenciales, en donde lo que estamos interesados en estimar, eh, y si me aguantan un poco la, la terminología, este triángulo que está acá es, se llama el, eh, el efecto del tratamiento promedio, ATE, Average Treatment Effect. Y es la diferencia en eh, el grupo de población o el efecto en la población que tendría con tratamiento, en este caso con COVID, el, el cambio, el consumo de alcohol eh, que tendría el grupo con COVID versus el grupo sin COVID, donde no hubo pandemia. Ya en este caso representado por Wally con COVID. Eh, igual es 5. Normalmente nosotros no podemos estimar los, los efectos de tratamiento a nivel individual porque no podemos observar a la persona eh, en dos estados, no podemos darle un, un medicamento a la misma persona y no dárselo al mismo tiempo. Pero entonces estos efectos se estiman a nivel agregado, a nivel poblacional. Y por eso se llaman eh, average treatment effect, el efecto agregado en la población. Y lo que nosotros queremos, al, al, al autorizar o encontrar estrategias que nos permitan eh, identificar grupos que son equivalentes, es eliminar el sesgo de selección, ya que son las diferencias sistemáticas entre el grupo de intervención y el grupo control. Eh, y vamos a conversar de dos estrategias. Eh, la primera se llama eh, estrategia de series de tiempo interrumpidas, en donde se observa a un grupo durante un periodo de tiempo. Entonces uno asume que la, el grupo, antes de la intervención, en este gráfico que dice intervention, eh, hay un grupo que sigue de una manera relativamente estable el, el, y en un momento determinado ocurre un evento agudo. Eh, en este caso podría ser la cuarentena, por ejemplo, que empieza la cuarentena o hay un terremoto o cualquier efecto, evento natural. Uno asume que este grupo que nos está observando se hubiera mantenido de la misma manera eh, la ausencia de tratamiento. Si no hubiera habido pandemia, hubiera seguido de la misma manera que estaba. Y ese es nuestro contra, contrafactual es en el fondo el IT0 que estamos calculando en, esta, en la ecuación de nuestro tratamiento de efecto. Y luego uno estima el cambio en el nivel que se produce y el cambio en la pendiente de este grupo. Y entonces se comparan en este caso estas dos cosas. Uno quiere saber cuánto cambia el nivel y cuánto cambia en el futuro la pendiente del consumo. ¿Ya? Eh, y eso se hace a través de esta ecuación en donde la Y es, por ejemplo, la cantidad de gramos semanales de consumo de alcohol. Eh, BI sería el, este nivel previo. B2, el beta 2 es el, consumo, el cambio en el consumo. Y el beta 3 es, el, es la pendiente eh, de, del, de la nueva tendencia. Um, y el, el X que está acá son otros factores que a lo mejor pudieran estar confundiendo. Entonces uno ajusta por eso. Y el U es un término de error. Entonces uno lo que hace en el fondo es decir, compara eh, lo, si se hubieran mantenido las mismas tendencias en el tiempo con lo que efectivamente ocurre. ¿Ya? Y si quieres leer un poco más este paper de eh, Jategeca del eh, BMJ Global Health, está súper bueno, muy didáctico si lo quieren leer. Eh, la segunda alternativa es un tipo de diseño que se llama diferencia en diferencia. Y básicamente consiste... Eh, eh, acá hay un error, es comparar dos grupos en, en, un, en el mismo tiempo, ¿ya? Entonces tenemos dos grupos, el grupo azul y el grupo verde, y 
eh, lo que asumimos es que la diferencia entre estos dos grupos se hubiera mantenido estable en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta línea punteada es nuestro contrafactual. Eh, y lo que hacemos es comparar la diferencia entre el grupo de tratamiento y control eh, en, el, en el periodo preintervención, que es la diferencia A. Después comparamos eh, la diferencia post entre el grupo control y, y el tratamiento, y después uno calcula eh, la diferencia entre el contrafactual y el grupo de tratamiento, y eso es eh, este valor C que está acá, que es el valor que estamos interesados en in investigar, que se llama el efecto estimado de tratamiento. Y eso se deriva directamente a esta ecuación donde el beta 1, parecido a lo que estábamos viendo antes, eh, la línea pre es el A, el beta 2, eh, que es la diferencia post, es, el, es el, el B, y el beta 3, que es lo que estamos interesados, el efecto de la, del, de la diferencia. Y eso se llama difference in difference porque en el fondo nos resta esta diferencia con la otra. Eh, en el caso de la pandemia... Eh, no es tan simple evaluar este tipo de intervenciones porque la inferencia causal descansa en distintos supuestos. En un ensayo clínico, donde uno aleatoriza a los pacientes a tratamiento o, o control, eh, lo único supuesto es que los grupos están balanceados. Que, lo que, que el, grupo con, el grupo de intervención y el grupo de control son intercambiables, son esencialmente eh, en promedio iguales. Pero cuando uno tiene experimentos naturales, esa, ese tipo de supuestos se vuelven cada vez, cada vez más complejos. Y en la pandemia de COVID, muchos de estos supuestos no se cumplen. Eh, un, uno de ellos, por ejemplo, es que la gente no es capaz de anticipar que viene la, la, la política. Pero en muchos de estos casos, estas son decisiones políticas que se empiezan a discutir con un, con un periodo de anticipación. El, el gobierno empieza a decir, estamos evaluando eh, hacer una cuarentena, o, o, o las sociedades científicas o los colegios médicos empiezan a decir, es necesario hacer una cuarentena. Entonces la gente podría decir, me parece que viene una cuarentena, así que voy a cambiar mi comportamiento antes de que empiece la política. Lo otro que ocurre es que las intervenciones ocurren en el mismo momento. Se cierran los colegios, se va a trabajar a distancia, eh, se cierran los gimnasios, se, se, y se cierran, por ejemplo, los restaurantes. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es el efecto específico de estas cosas que puede haber afectado al consumo de alcohol? No se sabe, porque todas las intervenciones están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces uno solamente puede estimar el efecto de distintos como paquetes de intervenciones que ocurrieron en un periodo definido. Muchos de estos efectos además son, son, son retra, retra, retardados, no tienen, no es, el efecto no es directo. Ya, a lo mejor no es tan evidente con el consumo de alcohol, pero... Eh, en el caso del COVID mismo, como se demora siete días en aparecer la, la, la infección, si, si la persona está en, enferma y, y desarrolla síntomas, el efecto de la intervención al menos se demora entre cuatro o siete días en aparecer. Y otras cosas estadísticas como la autocorrelación. Y eh, ya para terminar, eh, les voy a mostrar este, este es el único paper que yo conozco que ha evaluado un poco el efecto de la, de la prohibición de venta de de alcohol que ocurrió en, en conjunto con, el, con la cuarentena, así que están mezclados también. Uh, y es un estudio que se hizo en un hospital de Sudáfrica, con una población de 2.3 millones como área de cobertura, y evaluaron la cantidad, es un estudio muy sencillo, muy breve además, donde evalúan la cantidad de pacientes totales que ingresaron por, eh, por trauma violento o accidente de tránsito. Y acá están los resultados, ustedes pueden ver, febrero y marzo son antes de cuarentena, el azul y el amarillo son antes de cuarentena, Después, abril y mayo son cuarentena, y después en junio, post-cuarentena. Y de manera muy sencilla, eh, ellos demuestran o, o, o describen que eh, pareciera ser que la cuarentena se asocia a una disminución importante, eh, bajan casi a la mitad, de un 50%, la cantidad de pacientes que ingresan por eventos violentos y accidentes de tránsito, y que esto se recupera eh, incluso un poco más de lo, de lo, del periodo previo, eh, una vez que la cuarentena se elimine. Eso significa que el efecto neto pareciera ser positivo, de todas maneras, eh, pero que es pero transitorio, definitivamente. Así que pareciera ser que el efecto solamente ocurre durante la cuarentena, que no se producen cambios eh, permanentes en el, en el sistema. Pero aún así se salvan muchas vidas en ese periodo cuando, cuando la, la comunidad está en cuarentena. Mm. Sí, uh, ya. Yeah. Así que, bueno, para 
concluir ya, eh, ya son las 5 eh, de la tarde en Chile, el consumo de alcohol es probable que afecte, se afecte a, a través de múltiples y eh, por mu muchas vías y de maneras más bien inter interrelacionadas. Eh, la evidencia sugiere que el consumo de alcohol ha aumentado durante la pandemia de COVID, especialmente la frecuencia y los consumos de alto riesgo y de consumo episódico, episódico excesivo. Existe evidencia, pero esta evidencia es limitada a algunos países de, de alto desarrollo, especialmente el Reino Unido, que, y que además son países que han sido eh, fuertemente afectados por el COVID. Eh, Reino Unido, Inglat eh, Estados Unidos, Italia, Francia, eh, que son los papers que han, que han salido, eh, han sido países que han tenido eh, primeras y ahora segunda olas muy fuertes. Eh, Sabemos también que algunos países y unidades subnacionales o, o unidades administrativas subnacionales están, están tomando políticas para limitar el consumo de alcohol eh, por distintas razones y tenemos solamente una experiencia o una evaluación de ese impacto, así que no existe evidencia suficiente para saber el impacto de estas políticas, pero sabemos que contamos con las herramientas analíticas para hacer una correcta estimación causal de estos efectos. Así que ahora les dejo el espacio para algunas preguntas y aprovechar de invitarlos. Eh, voy a tener mi defensa de la tesis doctoral, eh, que es el libro que está ahí en la pantalla el 22 de enero, por si alguien quiere estar, eh, a las 7 de la mañana. Así que ahí les dejo el link en Zoom y voy a estar atento a todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias Sebastián. ¿Se siente un poco solo ahí? <ríe> eh, te voy a, te voy, a, voy a empezar con las preguntas. Dale. Eh, quiero empezar por las preguntas, la, la, las preguntas del final, la que tú misma hiciste, y, y ahí yo tengo también un, una pregunta social para asociarla. Uh -huh. eh, primero tú preguntaste qué otras partes del... Eh, ah. Si conocen otras partes donde se restringió el, el, el la venta de alcohol. Y Karina dice que en Punta Arenas. Eh, ah. Ah. Fernanda Alvarado, que es la directora de Zeta Coquimbo, ella cuenta que, que en los municipios, eh, en la comuna, que en la comuna de Ovalle hay, un, hay otra iniciativa, que es más particular, de los botilleros locatarios, que ellos están haciendo un catastro para, para saber lo, de los grupos clandestinos donde se está eh, eh, vendiendo alcohol, eh, cosa de denunciarlo o, o limitarlo. O sea, hay, hay una conducta ciudadana, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Cuenta también que la Cámara, de Disputa, en la Cámara se está eh, discutiendo sobre el tema del marketing, que eso se está discutiendo hace mucho tiempo, ojalá que llegue a Puerto ahora, ¿no es cierto? Eh, y también de Senda eh, Previene dice que en Coquimbo y en La Serena hay una, en la cuarentena se restringió el horario de venta de alcohol hasta las, ve, eh, las 20 horas. Uh -huh. eh, eh, y claro, y también se han hecho restricciones de, de horario eh, como en Illapel, en Coquimbo también se ha hecho eh, y en Ovalle también están, están poniendo atención pero no hay todavía políticas están tan fuertes sobre eso pero a mí me llama absolutamente la atención que se están haciendo ese tipo de, 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 de cambios que no, no, no lo sabía la verdad eh, pero de ahí mismo viene mi pregunta porque claro se restringe el, el, el tiempo de venta se restringe eh, los horarios pero no se restringe la cantidad entonces y eso es lo que pasa sobre todo con los adultos jóvenes que como tú dijiste saben que viene cuarentena y vamos a comprar aunque sea a las 12 del día pero compramos más más que antes que, que alcance para la cuarentena no es cierto uh -huh. eh, y, y algunos se los pueden consumir en, en toda la cuarentena o en un periodo restringido entonces, hay, un, hay una problemática que no sé si, se, si, 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 es, si es realmente una problemática, primero, a, a tu visión, y si es que eso podría llevar a algún problema mayor. Y un problema mayor, ¿dónde? En los, en los adictos, pues los alcohólicos. Ahí es donde te, yo estoy preocupada. Entonces, estoy, las personas que ya están dependiendo de alcohol, eh, esas personas o van a consumir más en, en periodo corto de tiempo, o no van a poder consumir y van a querer acceder a otras drogas eh, ilegales, que no las están restringiendo. Entonces, esa otra problemática es la que me gustaría saber tu opinión. Eh, sí, bueno, eh, con respecto a la, a la, al surgimiento de políticas municipales, eh, 
en realidad hay, hay hartos municipios, varios municipios que tienen experiencia intentando restringir los horarios de venta previos a la pandemia y que lo han hecho en general eh, por, por motivación propia, eh, identificando con sus propios ciudadanos y votantes como el alcohol como un problema en, en los barrios y las comunidades y intentando algunas soluciones para restringirlo. Uh, y contamos ahí a Providencia, a Santiago, a Talcahuano, hay muchas, varias comunas que han, que han tenido ordenanzas especiales para restringir el, el horario de venta y la ubicación de nuevos locales de venta, que es una de las facultades que entrega la, la ley de alcoholes. Eh, yo tampoco conocía, como no vivo en Chile durante esta, no estaba en Chile durante este periodo, no sabía que habían algunos municipios que estaban tomando esta, esta medida como de, de motivación propia y me parece o quizás apoyado con, por algunas autoridades regionales, como Senda o el Ceremi, no sé, eh, pero me parece muy interesante y creo que podría tener efectos positivos. Cuando, en general, bueno, el consumo de alcohol eh, tiene efectos crónicos y agudos, y en este caso, cuando estamos pensando en restringir eh, horario, estamos pensando más bien en disminuir los efectos agudos, como el estudio que se había hecho en Sudáfrica. Eh, y tiene que ver con la gente que sufre accidentes de tránsito por estar bajo la influencia del alcohol, que sufren eh, atropellos, eh, violencia, riñas, peleas, ese tipo de cosas eh, son los efectos más directos. Y el consumo de alcohol habitualmente, cuando, mientras más tarde la noche, más asociado está a este tipo de eventos violentos. Eh, como en Chile, desde hace ya un buen tiempo, eh, está el toque y queda, probablemente, eh, es probable que esos eventos violentos hayan disminuido, en, obviamente, en esos horarios, porque la gente no puede salir de sus casas, pero es difícil que se hayan desplazado. Yo creo que es poco probable si la cuarentena empieza a las 10 de la noche y antes habían peleas a las 2 de la mañana porque había gente borracha en las calles, que eso se haya trasladado a las 8, a las 8 del día, de la tarde. Eh, así que es posible que hayan disminuido, francamente, como, como era lo que mostraba el estudio en Sudáfrica, o que se hayan desplazado por otro tipo de violencia, por ejemplo, violencia doméstica, eh, porque la, la misma persona que antes tomaba, ahora toma en su casa, y eso se, cambia la dinámica y, y aumenta el riesgo de, de tener violencia intrafamiliar. Eh, con respecto a los adolescentes, uno sospecharía que si antes el consumo se producía en la vía pública, porque en, en teoría no los dejan entrar a restaurantes o a bares, eh, y los papás y vivían con sus padres y sus padres les restringían el consumo de alcohol, uno pensaría que, que con, con pandemia tienen menos posibilidades, creo yo, de tener este tipo de consumo, porque las interacciones sociales están restringidas y porque las posibilidades de consumir alcohol están restringidas. Eh, pero tampoco uno sabe muy bien cómo, cómo ha sido la dinámica eh, en, en cada una de las familias. Al menos este estudio italiano que les mostraba, mostraba que, que disminuían la, los ingresos eh, por intoxicaciones de alcohol en, en ese grupo etario. Así que podría ser que también uh, los consumos, o al menos los daños, han estado disminuyendo. Sí, muchas gracias. Eh, Fernando también, que el director de Sandra Coquimbo, eh, cuenta que, eh, que en el área de tratamiento se vio que en este tiempo se vio que el síndrome de abstinencia para otras drogas, que se vio síndrome de abstinencia para otras drogas eh, por, por poco acceso, pero no por el alcohol. No se ha visto síndrome de abstinencia por el alcohol en los centros de tratamiento. Es un comentario. Eh, uh -huh. Tengo las preguntas también que, eh, que nos hizo Minerva de Jesús. Hernández, ella hizo varias preguntas, estaba muy interesada. Eh, una de ellas es, a mí me gustaría saber qué ha pasado con las comunidades o pueblos indígenas, eh, si, si, ha visto, si se ha visto impactado por la pandemia o no, si las afectaciones son iguales para todos o no. Eh, no sé si tú eh, tienes respuesta a eso porque no, no se ha estudiado, salvo Fernanda, que lo va a mostrar la, otra se la próxima semana. Fernanda. Francisca, lo vamos a mostrar la próxima semana, pero a lo mejor tú tienes algún dato de eso. Eh, no, 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 no sé nada de eso. Eh, no, no he leído nunca estudios en población indígena y, y consumo de alcohol, excepto un estudio muy antiguo, el año 60, que es un estudio etnográfico que hay sobre el consumo de mapuches, pero, pero el efecto de pandemia en comunidades indígenas, no, yo no he leído nada al menos. No sé qué, qué sí, piensan no. ustedes que, o la gente que está escuchando que a lo mejor podría conocer mejor o que tiene co contacto con comunidades indígenas en su experiencia cómo ha ido cambiando. Sí, en, a priori, en a priori a mí me gustaría mucho escuchamos. tratar de saber. Sí, no sé si Francisca quiere adelantar algo de eso o, o lo dejamos 
eh, para la otra semana? Eh, sí, yo lo dejaría para la otra semana porque además eh, también hay que hacer algunas distinciones, ¿cierto? No, no, no es en comunidades, sino más bien aquellas personas que pertenecen o declaran pertenecer a, a un grupo de los pueblos originarios. Entonces también eso es ligeramente distinto, cómo se pueden ver modificados los patrones de consumo durante este periodo en las comunidades. Yo creo que ahí también hay una gran diversidad y depende también mucho de las circunstancias en las cuales se encuentran las la personas. Así que sí, yo, yo quisiera dejar así lo, lo, los resultados de, que nosotros vamos a mostrar ahí para la, la próxima semana. Minerva también pregunta si el aumento del consumo de alcohol en la pandemia es igual o menor que, que de otras sustancias, eh, marihuana o cocaína, si se sabe algo de eso. Mm, eh, me, me parece que algunos de los otros estudios evalúan otro, otras drogas, pero no, no, no los he leído en detención, así que eh, les puedo compartir si quieren, eh, no sé cómo, pero... Si, porque yo he estado, la literatura que he estado revisando lo hice de manera sistemática, pero les puedo dejar el link, me puedo meter después al chat en YouTube y les comparto el documento, por si quieren mirar. Ahí están los links a todos los papers que yo he leído al menos. Y algunos, de, algunos evalúan otro tipo de, de outcomes. Uh, algunos, por ejemplo, cambio en las comidas, eh, otro en salud mental. Así que ahí, si están interesados, pueden echar una mirada a ver si encuentran alguno de consumo en otras sustancias. No es un tema que yo he revisado, así que no me aventuraría a decir nada al respecto. Perfecto, gracias. El, el estudio que hizo Senda al principio de la pandemia eh, mostró que el consumo de alcohol bajaba en general, pero había un 20% que aumentaba, eh, pero aumentaba tranquilizantes, como un 32%, si mal no recuerdo, tranquilizante, marihuana aumentaba el, el consumo. Así uh -huh. que sí, ha, sí se ha aumentado el consumo de, de, de otras cosas que están más asequibles, como los tranquilizantes. Cocaína había bajado un poco por, por, por el hecho de tener eh, restricción horaria eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, toque de queda eh, eso sí. había ayudado y, y la frontera cerrada había ayudado un poco eh, tenía otra pregunta Minerva eh, esperame un ratito <ríe> país de desarrollo más... ah, ah, esto, pregunta mm, es grande ¿a qué se debe que los países en desarrollo han manejado mejor el efecto económico del COVID en, en comparación con los países desarrollados? Ah, ya, yeah. eh, bueno eh... En, en general, eh, si un país logra controlar la pandemia de COVID, eh, sus efectos económicos son mucho más acotados. Normalmente se piensa, o antes se pensaba, al principio de la pandemia se pensaba que una cuarentena severa, eh, estricta, como la que por ejemplo tuvo Australia o Nueva Zelanda, iba a destruir la economía, y eso, entonces, por lo tanto, no eran, dese no eran deseables esas, esas cuarentenas y que había que optar por cuarentenas más suaves, no tan restrictivas para no afectar la economía. Eh, pero lo que se ha visto después es que los países que no lograron controlar la pandemia tuvieron eh, efectos económicos peores que los que efectivamente lograron controlar. Eh, está el caso sueco, por ejemplo, eh, el Reino Unido, bueno, todos los países que han tenido primeras olas fuertes han tenido también debacles económicas proporcionalmente iguales a, a, a su cantidad de casos. Un buen control de la pandemia eh, te asegura... Eh, eh, un efecto económico más corto y al mismo tiempo una recuperación más rápida. Porque además, muchos de estos países, por ejemplo China, tuvo una, un brote solamente en uno, en, el gran brote chino fue en Wuhan, que fue la, el, el lugar donde partió, tomaron medidas radicales durísimas, y después cuando se, se recuperó esa región y salieron de la cuarentena, empezaron a producir para el resto del mundo, que está teniendo la primera ola. Entonces, también hay beneficios económicos de, de estar desfasado con, con los otros países, porque uno también puede ocupar su capacidad productiva para reorientarla a necesidades que puedan tener países, otros países en ese momento. Sí, eh, Francisca, ¿quieres hacer alguna pregunta? Eh, sí. Me estoy interesada ahí en hacer do, dos preguntas en realidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias Sebastián por tu presentación. Yo creo que es muy interesante y también deja caminos posibles o abre caminos posibles de, de investigaciones también en este tiempo. Como es, por ejemplo, eh, saber la respuesta de los municipios, que a, a, al parecer ha sido también individual o particular, dependiendo probablemente de, 
del equipo del municipio, de la conciencia que tenga de, de los problemas que, de salud que hay en la comuna y de acuerdo a eso también la voluntad política de tomar decisiones. Entonces puede ser interesante hacer una, una mirada ahí de los municipios, hay un tema de investigación ahí que, que aparece, ¿cierto? Eh, a mí también me, me, me queda dando vuelta en, en este tiempo de, de cuarentena eh, han operado también muy fuerte el sistema de, de distribución por delivery, el que llega a las casas, comida, llega a las casas, alcohol, no sé qué más llegará a las casas, <ríe> probablemente también hay otros sistemas de, de delivery que, que desconocemos, eh, y cómo eso entra en, en juego también y puede hacer quizás también más difícil hacer seguimiento, por ejemplo, de las ventas, una posibilidad que a veces uno tiene eh, de estudiar cuánto aumenta el consumo neto, ¿cierto?, a nivel nacional es a través de las ventas, pero ¿cuánto se puede hacer eh, incorporando la información de los delivery? No, no sé si eso es, hay, hay algo que los registre de formalidad, así que, que permita rastrearlo. Y que yo creo que eh, tanto como opera el marketing a nivel eh, digital, a nivel de la, de la web y de, lo, de las redes sociales, y eso también escapa probablemente de, como decían también en el, en el chat de YouTube, ¿cierto? Que, que hay, hoy día está en discusión la ley de marketing. ¿La ley de marketing estará incorporando eso? Yo creo que todas las leyes de marketing a lo mejor se van a quedar cortas de aquí a muy poco tiempo más, porque está operando también eh, publicidad a través de estas redes sociales. Así también como estas otras formas de... Eh, de adquirir y recibir alcohol en las casas y que probablemente en este tiempo también se ha visto fortalecido o se, o se ha ocupado con mayor preferencia que otras formas de, de consumo. Bueno, dejo instalada esa inquietud en realidad. Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo que hay algo de lo, de lo que no hablé, eh, pensé que no, 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 no había espacio, pero... Eh, la industria productora de bebidas alcohólicas también reacciona, toma esta pandemia como una oportunidad. Uh -huh. eh, y hace pocos días salía en el Lancet un, un artículo como que se, se, se refería a eso, así como eh, una oportunidad para estas industrias como para poder ocuparlo para fortalecer sus productos. Eh, y hay muchos ejemplos de, de distintas reacciones que ha tenido la industria como para poder posicionarse y eh, ocupar estos canales no tradicionales que en Chile están totalmente permitidos. Bueno, no hay, la ley de marketing que partió bastante fuerte se fue diluyendo en el, en el Congreso y ahora es una, una ley bastante elucida que si llegara a salir probablemente tendría un efecto casi nulo eh, por el marketing, que, o sea, por la fuerte presión que han hecho todos estos productores eh, en, en el Senado, en la Cámara de Diputados, porque muchos de los como Chile es un país productor, entonces los productores van a, a conversar con sus con su representantes y les piden que, 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 que cambien las leyes, etc. Y además que son muy organizados, ahí están muy bien organizados todas estas asociaciones de productores, tanto cerveceros, del vino, de los productos licorosos, eh, y también tan, entre ellos también asociados, etc. Y los que, los que son... Eh, que tienen que ver con la publicidad, también están muy organizados y hacen mucho lobby, entonces eh, es, es difícil eh, contrarrestar ese tipo de fuerza. Eh, el delivery es lo mismo, o sea, yo, yo creo que no, no afecta las estimaciones totales de consumo, porque esas estimaciones habitualmente se hacen a través de servicios de impuestos internos, y eh, cruzando datos con la producción agraria de alcohol y de aduana. Entonces, básicamente se hace un cálculo que no es, no es abierto, eh, no, eso se manda a la OMS, que finalmente es la que recolecta estos datos, y el país hace un esfuerzo como de triangular en el fondo distintas fuentes de intervención, de, de información, pero esas fuentes no son, no son abiertas, ¿no? no sabemos exactamente cuál es el mecanismo que ocupa el Ministerio de Salud para calcular el consumo per cápita, pero yo sé que ocupan ese tipo, ocupan datos del servicio de impuestos internos, de las ventas que, que se producen, o sea, que, que son legales, eh, y en este caso los delivery, claro, si no pagaran impuestos, a lo mejor quedarían fuera de, de, ese, de ese tipo de cálculo. Eh, se ocupa la superficie arable y la, y la, y la importación de, de licor, o sea, de productos de bebida alcohólica. Um, 
así que no, no estoy tan seguro, quizás podría ser si, si efectivamente no declaran impuestos, eh, que, estén, que, que estén subregistrados. Eh, pero hay otras fuentes de información que se pueden triangular. Claro, o sea, sería posible de igual utilizar la información que está disponible, ¿cierto? Claro. Ahora yo desconozco cómo está regulado porque la ley de alcohol no se menciona el delivery. Eh, alguien mencionaba pero no, que, 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 era, que estaba prohibido, que era ilegal, pero yo entiendo que funciona de manera bastante abierta, entonces no, incluso a través de las aplicaciones de pedidas de comida, entonces eh, no me queda muy claro qué tipo de estatus legal tiene en este momento. No es algo que yo he leído en profundidad, así que si alguien de la, de la audiencia sabe y lo puede compartir sería súper interesante. Sí, porque en el fondo son ámbitos emergentes en los cuales también se requiere hacer investigación después en el futuro. Exacto. Y bueno, los que están ahora aprovechando la oportunidad de, de que vayan y, y lean el paper que escribimos con Francisca donde, y, y otros colegas donde analizamos en profundidad las políticas de alcohol y tratamos de identificar algunas brechas, como por ejemplo lo de marketing, en ese paper está descrito con bastante detalle qué cosas se han propuesto y qué cosas se han logrado. Así que pueden ir allá también a mirar un poco. Es lo más actual que hay sobre políticas de alcohol en Chile. Sí, estaba... Perdón, Paola, di nomás. Sí, no, solo decir que Macarena, también de Senda eh, de, la, de Coquimbo, contaba que en el chat que no vaya y se está poniendo a prestar atención en la venta de alcohol por delivery. Ahora, que, ¿cuáles son las estrategias que están usando? No sé, no sé si ella lo sabe, si quiere eh, también aquí en el chat eh, contarnos. Pero es un tema, un temazo. No sé si hay espacio para otra pregunta más, eh, Paola. Sí, o sea, sí, yo creo que la última, estamos tan cansados yo creo, pero eh, hay que aprovechar la oportunidad. Sí, sí, otra pregunta también tiene que ver con, con que tú mencionas, claro, que esta pandemia es un evento estresante, y sí lo es, de todas maneras, eh, pero a diferencia de otros eventos estresantes, como bueno, desastres naturales, que, a los cuales estamos más acostumbrados en Chile, esta tiene, tiene otras características que son distintivas. Uno que es a nivel global, que, que como que aquí no, no se salva a nadie, a la, los países obviamente tienen diferencias en la forma en que manejan la pandemia, y eso a, tiene repercusiones para su población. Pero además es de un evento de larga duración, así para hacer eventos estresantes es de larga duración. Si esto, no, esto es mantenido en el tiempo, probablemente van a ser dos años en que vamos a estar con medidas de contención de la pandemia que afectan la vida cotidiana de las personas y que también se supone que va a tener un impacto en la salud mental dependiendo de, obviamente, el impacto económico, en la salud, en las relaciones de las personas... O sea, también va a haber una, una variación individual en cuánto va a afectar su salud mental cuando esto eh, se vaya resolviendo, que parece ser que todavía estamos bastante lejos de eso. Eh, y me, me preguntaba yo, porque bueno, Chile tiene niveles muy altos de problemas de salud mental. Eh, si acaso tú has visto, Sebastián, eh, proyecciones, así en el sentido de, de estudios que permitan ir proyectando el impacto que puede tener la pandemia de salud mental en el futuro. No, no solamente lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar probablemente en un año, dos años más. Si conoce estudios de ese tipo que han podido hacer a lo mejor proyección, porque eso va a implicar también que los gobiernos, en la medida que tengan la voluntad política, puedan también ir generando medidas que ayuden a, a paliar el impacto de la pandemia en la salud mental de la población. Sí, sí yo, yo concuerdo contigo que, que la pandemia de COVID es un poco distinta eh, los efectos que podría tener de un desastre natural que es un evento mucho más acotado. Eh, un huracán o un terremoto son eventos que ocurren en un lapso corto de un par de días, destruyen mucho y por lo tanto también tienen efectos que son de largo plazo, pero siempre son en un territorio bastante acotado. En este caso yo creo que sería más parecido a pensar en los efectos que podría tener una crisis económica, que algunas de ellas pueden durar tanto como, como ha durado esta pandemia, o una guerra, eh, que también en algunos casos también pueden tener duraciones muy largas. En cuanto al, al, a, la, a los efectos en salud mental, 
Eh, bueno, hay hartos estudios, en, no solo en Chile, hay, hay gente en Chile también que está levantando datos y viendo cuál podría ser el impacto. Lamentablemente, como les mostraba en los estudios que se han publicado, que a mí me parece que son los que tienen eh, quizás mayor validez interna, siempre eh, ayuda a tener una comparación previa para poder eh, no tener que preguntar a la gente cómo se sentían ellos o, o por los tipo de sintomatologías que podían tener previo a la pandemia, cuando ya pasaba la pandemia, porque es difícil recordar cómo se sentía uno, sobre todo en esta pandemia que ha sido muy intensa. Eh, y en ese sentido... Eh, en Chile tenemos pocas encuestas que nos permitan entender cómo es la salud mental de la población. Eh, en, el, en la ENS 2009 se incluyó un instrumento que se llama CDSF, que solamente evalúa síntomas depresivos y que nosotros escribimos un paper reportando la diferencia entre el eso, 2003 y 2009. Y escribimos un paper escribiendo la diferencia entre un año y otro, eh, pero es un instrumento que tiende a tener muchos falsos positivos, entonces no es muy bueno para poder compararse con otros países, por ejemplo. Eh, y según esos números salíamos como dentro de los que teníamos más depresión del mundo, pero es un instrumento que, que no es tan fino en ese sentido. Y recién en la, en la ENS del 2016-2017 se incluyó el CD completo, o sea, el, el, una de las encuestas estructuradas para evaluar patología eh, mental, eh, y se incluyeron algunos de esos módulos, y esos datos entiendo que todavía no están disponibles, o no, no sé si van a estar, pero es una submuestra de la ENS que eran 2.000 personas, y, y esos datos hasta ahora, hasta donde yo sé, no, no están disponibles. Entonces no sabemos muy bien cuál es esa línea de base, o con qué comparar en el fondo eh, la, la pandemia. La otra opción que podríamos tener es comparar con, la, con, la, con las patologías GES, eh, y tratar de entender, por ejemplo, si la cantidad de pacientes nuevos que se ingresan por depresión ha ido cambiando en el tiempo. Pero tenemos que recordar que una de las cosas que tiene la pandemia es que a través de, fundamentalmente a través del miedo, eh, pero también otros efectos que puede tener la pandemia o las políticas en el acceso a servicios eh, se afectan también. Entonces puede haber mucha gente que a lo mejor tenía depresión, pero que no, no se atrevió, tuvo miedo de consultar en ese momento para no infectarse, y, y vamos a ver recién, hay que esperar en el largo plazo a ver cómo, qué va a pasar con esa gente o cuándo los va a empezar a diagnosticar cuando ya se acabe la pandemia, o cuando los, eh, bajen los niveles, la, la cantidad de casos y la gente pueda sentir con la confianza de ir a consultar. Así que, eh, metodológicamente es un poco complicado, ¿verdad?, a saber si, si van a... Yo no, no tengo tan claro cuál ha sido el efecto, hay gente que habla como de la, de la pandemia de salud mental o los efectos negativos que podría tener la pandemia, pero eh, datos duros no tenemos mucho, entiendo yo, en Chile. No, hay, hay, bueno, hay varias, varios estudios de los mismos que financiados por el Fondo COVID, hay varios que, que están preguntando en salud mental, hay, hay al menos uno, eh, termómetro social, que, que tenía datos previos, entonces ellos van a tener la posibilidad de, de comparar qué ha pasado. Eh, sí, hay, hay que, que seguir mirando, ¿cierto?, qué, qué es lo que uh -huh. va ocurriendo, pero es todo un desafío, y sobre todo pensar en, en, lo, en lo que va a ocurrir a futuro también. Y bueno, eh, queda agradecer infinitamente a Sebastián por eh, haberse dado el tiempo tarde en su casa para estar con nosotros y, y enseñarnos y, y ayudarnos a discutir sobre este tema tan interesante. Eh, y muchas gracias a la audiencia, los esperamos a todos el próximo eh, jueves a, la, a las 4 de la tarde por el, por el mismo canal de YouTube. Eh, espero que hayan aprendido tanto como nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Había bastantes solicitudes en, en el chat también de documentos, así que yo creo que está la posibilidad también de que, que puedan escribir. No sé si dejamos, bueno, está el correo de Sebastián ahí disponible. Había una persona por lo menos que estaba interesada en, en poder ver lo, las publicaciones de las cuales tú mencionabas, Sebastián, las tuyas. Entonces uh -huh. probablemente ahí, por si quieren escribirle ahí a ese correo, pueden... Uh -huh. Sí, encantado. Contáctenme sin, sin poder, tanto al correo, por Twitter, como ustedes prefieren.